प्रयोजन क्वेश्चन निजस्व किस प्रब्लेम थे तुम्हारे तुम एक मैथ करते गो करते डिसकाशन गोशन बोलवा चेष्टा कर चेष्टा कर समाधान देके तो आज के शुरू करते जाब्लेम नहीं आलोचना करी प्रथम क्वेश्चन तो सरकम जो इन्हें एक वाई अक्षर ड्र कर एक्स अक्षर निल तुम्हारे जो कारो सुनते समस्या हो देखते समस्या हो गए रिजयन करवा तो निक्षेप कर फिलेशन सर्वोच्च उच्चत से ओ बिंदु निक्षेप कर सर्वोच्च से ए बिंदु ते आसलो से बिंदु ते आरोप भूमि पतित हो गो भूमि पड़े गलो सो ओ थे ए बिंदु ते आसते भूमिर लम्ब अंकन करी सर्वाधिक जो उच्चता से कैपिटल आनुभूमिक दूर से कैपिटल तो बिंदु टाइम मन कर सी बोली देखते समान समान हम कैपिटल जी तो मान कि सर्वोच्च उच्चत उठते समय लागे आज के क्वेश्चन समाधान करो कर सर्वोच्च उच्चत उठते जे समय क्वेश्चन लिखी सर्वोच्च उच्चत उठते जे समय से समय प्राष्टि से समय प्राष्टि पाल्लार अर्धेक दूर अतिक्रम कर पाल्लार अर्धेक दूरत अतिक्रम कर 
আচ্ছা এই হচ্ছে কি আমাদের কোয়েশ্চেনটা মূলত তো আমরা যার কোয়েশ্চেনটা এরকম যে ও থেকে ও যখন এ বিন্দুতে আসছে মানে সর্বোচ্চ উচ্চতায় আসতে ওর যে সময় লাগে ওই সময় সে আনুভূমিক পাল্লার ঠিক যে সে যখন ও থেকে এ বিন্দুতে আসছে তার মানে কি সে আনুভূমিক বরাবর ও সি পথ অতিক্রম করে আছে এই ও সি পথটা আমাদেরকে প্রমাণ করতে হবে সেটা হচ্ছে আনুভূমিক পাল্লার কত ক্যাপিটাল আর বাই টু মানে অর্ধেক সময় এখন তোমাদের কাছ থেকে আমরা একটু আইডিয়া নেই দেখি তোমরা যদি আমি মিউট আনমিউট করে দিই তোমরা কয়েকজন এটার ইয়েটা বলতে পারো এটা কিভাবে করব বা কোন ওয়েতে করব সেটা একটু এক্সপ্লেন করো বলো কিভাবে যাব আমরা আমি আনমিউট করে দিয়েছি সবাইকে তোমাদের আইডিয়াগুলো জাস্ট শেয়ার করে যে আমরা এটাকে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে যাব কে বলবা সাতটি অন সমান আর বাই টু একটু ওয়েট করো একটা সেকেন্ড আবার বলো t1 t1 সমান r/2 এই সূত্র ফেলে মান বসায় t1 মানে কি সময় আর r যদি স্যার এই সর্বোচ্চ উচ্চতায় সময় লাগে হ্যাঁ তো তুমি সময় সমান সমান r/2 লিখবা আমাদের স্যার এটা সমান হবে আমাদের দেখতে হবে যে t1 সমান সমান কত ঠিক আছে এটা আমরা প্রথমে চেক করতে হবে যে স্যার সেটা আগে বের করে নিতে হবে হ্যাঁ সেটা চেক করে আমরা y এর মান বের করব আমরা x এর মান বের করব ঠিক আছে আমরা দেখব যে তারপর আমরা h এর h এর মানও বের করব আমরা r এর মানও বের করব আমরা চেক করব যে এই y এর মান h এর সমান হয় কিনা এবং x এর মান r/2 এর সমান হয় কিনা সেটা আমরা চেক করব বুঝতে পারছিস যদি এরকম হয় তবেই হচ্ছে কি আমাদের এই ফর্মুলাটা কাজে আসবে তো আমরা যদি t1 এর মান এখন বের করতে চাই তাহলে t1 কত হবে বলে ফেলি আমরা সবাই जीरो <coughs> 4 बसाय मान गुला मान कत स्कोर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g এটার মানটা করে ফেলি আমরা ঠিক আছে এটার মানটা করে দেখি কত আসে আমাদের এটা হচ্ছে কি 40 স্কয়ার sin 60 ডিভাইডেড বাই 9.8 sin 60 কেন হলো কারণ 2 থিটা থাকার কারণে স্যার 141.39 ওকে গ্রেট 141.39 মিটার এখন আমরা খেয়াল করি এখানে x এর মান এখানে y এর মানটা হিসাব করি কারণ সে যখন a বিন্দুতে আসছে আনুভূমিক বরাবর সে x দ্রুত অতিক্রম করেছে এবং উলম্ব বরাবর সে y দ্রুত অতিক্রম করেছে এখন আমরা দেখি যে এখানে x এর মান আর y এর মান x এর মান r/2 এর অর্ধেক আসে কিনা আমরা এটা চেক করি সাথে সাথে r/2 এর মানটাও চেক করে ফেলি r/2 কত হবে এটা দেখো দেখি 141.39 কে ডিভাইডেড বাই 2 এটা হচ্ছে কি 70.69 लजिक तो मुझे दीची मान आप रेखे दी टू पॉइंट जीरो फोर सेकेंड আমরা দেখি x এর মান কত আসে x এর ফর্মুলা কি ux তাই না x এর ফর্মুলা হচ্ছে uxt 1/2 gxt স্কয়ার 
কিন্তু জি এক্স হচ্ছে কি শূন্য হয়ে যায় আর ইউ এক্সটা হচ্ছে কস থিটা হয়ে যাবে তাহলে এক্স এক্স কত হবে ইউ কস থিটা ইন্টু টি আর এই পাঁচটা যেহেতু শূন্য হয়ে যাবে কারণ জি এর মান শূন্য এক্স অক্ষ বরাবর তাহলে হোয়াট ইজ দা ভ্যালু অফ এক্স আমরা এখানে বসাতে পারি ফর্টি আর এখানে হচ্ছে গিয়ে কস থার্টি ডিগ্রি আর টাইমের বদলে আমরা বসাবো টু পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড করে ফেলো এটা সেভেন্টি পয়েন্ট সিক্স সিক্স সেভেন্টি পয়েন্ট কত সিক্স সিক্স मन करो टाइम क्योंकुलेशन कर सर्वोच्च उच्चता उठते जो समय लगे आनुभिक बराबर से टाइम मान पुरोहार वायर मान जेटा आज एक्सैक्टलिटाई आस कत वायर मान एचर मान कत मन आके तो लजिकटा बुझा गया तुम्हारे सब कारो को कन्फ्यूशन थकले बोलो एखे बुझी नहीं अन्न भाव भाव करा जाए कि ना कत पॉइंट कम तो आस डिडेड माइनस जी टी स्कोर 20.40 कारो बोलो এখানে যদি x এর মান 70 আসতো তাহলে কি আমরা x r লিখতে পারতাম r 2 এটা লিখতে পারতাম 70 যদি আসে না আমাদের তো বেসিক্যালি কি হবে r এর মান আমাদের যখন আমরা ক্যালক r এর r 2 যখন আমরা ক্যালকুলেশন করেছিলাম তুমি খেয়াল করে দেখো r 2 আমরা যখন ক্যালকুলেশন করলাম তখন আসছে কত 70.695 মিটার আসছে এখন তুমি বলছো x এর মান যদি 70 আসে তখন কি আমরা r 2 লিখব মোটেও না কারণ 0.69 মিটার এটা কিন্তু যথেষ্ট একটা ভালো দূরত্ব তাই না এটা কিন্তু একটা ভালো দূরত্ব এট লিস্ট এতটুকু হবে আমার আমি যতটুকু হাতে রাখি এইটুকু ডিসটেন্স হবে সো এইটুকু ডিসটেন্সকে তুমি স্কিপ করতে পারবা না কেমন তো তোমার যদি না আসে তাহলে তুমি বুঝতে পারবা যেমন আমাদের প্রশ্ন কত আসে আর যদি দশমিকের প্রথম সংখ্যাটা ধরেন 6 যদি আমার সমান আসে আর অন্যগুলা যদি সমান না আসে তখন তাহলে আমরা রাউন্ড করে লিখে ফেলবো তবে ওই যে বললাম তুমি টাইমের ভ্যালুটা আমরা আমাদের এসেছিল 2. এরকম এসেছিল কিন্তু আমরা ব্যবহার করেছিলাম টাইমের মান 2.04 দেখো দশমিকের পর আমি যদি এখানে 808 ইউজ না করার কারণে কিন্তু আমাদের চেঞ্জ আসছিল 
তো চেষ্টা করব পুরো যে টাইমটা আছে এটা নিয়ে কাজ করার জন্য তাহলে দেখবা পারফেক্টলি আসবে তোমরা যখন সেকেন্ড ইয়ার উঠে একটা চ্যাপ্টার পাবা চ্যাপ্টারের নাম আছে পরমাণুর গঠন তো ওই চ্যাপ্টারে পরমাণুর ব্যাসার্ধ বা পরমাণুর নিউক্লিয়াসের ব্যাসার্ধ পরমাণুর ভর প্রোটনের ভর এগুলো নিয়ে যখন কাজ করবে এগুলো কিন্তু খুব সূক্ষ্ম হিসাব সূক্ষ্ম হিসাব মানে কি তোমার দশমিকের পরে সাত আট নাম্বার ঘরে গিয়ে নাম্বারটা চেঞ্জ হয় তার আগ পর্যন্ত সবাই একই রকমই থাকে তার মানে কিন্তু আমরা বলতে পারবো না যে সবগুলা পার্টিকুলার ভর একই রকম তখন তুমি যখন প্রত্যেকটা স্পেসিফিক নাম্বার নিয়ে আমরা যখন কাজ করব তখন দেখবো পারফেক্ট আসবে তো চেষ্টা করব আমরা ক্যালকুলেশন করার সময় সবগুলা ভ্যালু গুলা নিয়ে কাজ করা যদি সবগুলা ভ্যালু নিয়ে কাজ না করতে পারি তাহলে যে তাহলে রাউন্ড করে দিব আমাদের যেমন জিরো এইট না লিখে আমরা এটাকে টু পয়েন্ট জিরো ফোর ওয়ান লিখে দিব ওয়ান লিখতে পারি ঠিক আছে এভাবে তখন কাজ করবো তখন দেখবো আমরা পারফেক্টলি চলে আসবো ওকে আমরা একটা কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ বলো স্যার এক্স এর মান বের করার সময় জি এর মান জিরো হয়েছে কেন এক্স এর মান বের করার সময় জি এর মান জিরো হয়েছে কেন আচ্ছা যদি এটা বলতে চাই এটা ঠিক আছে এখন জি হচ্ছে গিয়ে একটা কি জি এর আগে একটা আমরা ডেফিনেশনটা পড়ে এটা হচ্ছে গিয়ে কি এক ধরনের তরণ ওকে জি এ হচ্ছে এক ধরনের তরণ তরণ একটা কি রাশি তরণ হচ্ছে গিয়ে একটা ভেক্টর রাশি ওকে এখন ভেক্টর রাশি যেহেতু জি তাহলে এই জি এর কি আমরা যদি উপাংশ ভেক্টরে ভাগ করে দিই তাহলে তার দুইটো অংশ থাকবে একটা হচ্ছে এক্স অক্ষ বরাবর আর একটা হচ্ছে গিয়ে কি ওয়াই অক্ষ বরাবর কিন্তু তুমি যখন একটা বস্তুকে ফেলে দাও তখন এই বস্তুটা কিসের কারণে নিচের দিকে চলে আসে অভিকর্ষ বলের কারণে তাই না অভিকর্ষ বলের কারণে এবং অভিকর্ষ বলের কারণে অথবা অভিকর্ষ তরণের কারণে নিচের দিকে ফল করে এখন এই যে অভিকর্ষ বল বা অভিকর্ষ তরণ এটা শুধুমাত্র ওয়াই অক্ষ বরাবর নিচের দিকে কাজ করে এই জিটা বা অভিকর্ষ যে তরণ বা যেটাকে আমরা জি বলে থাকি সেই জি সম্পূর্ণ কাজ করে ওয়াই অক্ষ বরাবর নিচের দিকে কাজ করে তার কখনো তার আনুভূমিক উপাংশ মোটেও কাজে আসে না কারণ তুমি যখন একটা বস্তুকে ফেলে দাও সে কিন্তু সোজা নিচের দিকে পড়বে সে কিন্তু একটু বাঁকা হয়ে সাইডে কখনো পড়বে না পড়বে একটু বাঁকা হয়ে সাইডে পড়ে না তো যার যেহেতু সে পড়ে না তাহলে আমি বলতে পারি জি আনুভূমিক বরাবর কোনো সাহায্য করে না তো জি যদি আনুভূমিক বরাবর কোনো উপাংশ কাজে না আসে এই কারণে এটাকে আমি জিরো বলে থাকি ভূমি থেকে উপরে ওয়াইভাবে এতটুকু স্মরণ ঘটেছে তার উলম্ব দিকে উপরের দিকে স্মরণ ঘটেছে তার স্মরণ ঘটেছে উপরের দিকে ওয়াই কিন্তু জি কাজ করে কোন দিকে নিচের দিকে আমি তো অভিকর্ষ বলের থ্রো করলাম এই কারণে যেহেতু আমি অভিকর্ষ বলের থ্রো করেছি এই কারণে এখানে জি এর মান আসছে ঠিক অপোজিট জি এর নেগেটিভ ভ্যালু আসছে বোঝা গেছে এই হচ্ছে গিয়ে আমরা এই ম্যাথটা সমাধান করতাম এখন প্রাস থেকে তোমাদের আরো কোনো কনফিউশন থাকলে বলো কারণ এখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চেন হবে ঠিক আছে এই চ্যাপ্টার এবং পরে চ্যাপ্টারটা মিক্স করে কিছু কিছু সামটাইমস অনেক কোয়েশ্চেন হয় আর তোমরা দেখতেই পেরেছো এটা তোমাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফে অনেক বেশি দরকার পড়বে ঠিক আছে এবার আমরা এই ম্যাথটা যেটা অ্যারেঞ্জ করেছি এই ম্যাথটা অ্যারেঞ্জ করতে গিয়ে আমরা দেখে ফেলেছি যে টি ওয়ানের মান এই ম্যাথটা সমাধান করে আমরা দেখতে পেলেছি যে টি ওয়ানের মান কত আসছে জিরো সেকেন্ড আসছে ওকে এটা আমরা করতে পারলাম এখন এই টি ওয়ান নিয়ে আমরা আরও কিছু কাজ করব কিরকম কাজ করব যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে এ বিন্দুতে বস্তুটির স্মরণ বা এ বিন্দুতে বস্তুটি অবস্থান ব্যাখ্যা করো এরকম যদি আসে ঠিক আছে এ বিন্দুতে বস্তুর অবস্থান ব্যাখ্যা করো ওকে এরকম যদি আসে দেখা যাবে কি ঘ নাম্বারে বলতে পারে যে এ বিন্দুতে বস্তুটির বেগ নির্ণয় করো এবং বেগ ব্যাখ্যা করো তোমাকে এক্সপ্লেন করতে বলবে যে এই ভ্যালুগুলো আমাকে কি ইন্ডিকেট করতেছে ওকে আমরা যদি মনে করো টি এর মান আমরা টি ওয়ান এর মান কত পেয়েছি টু পয়েন্ট জিরো ফোর ওয়ান সেকেন্ড পেয়েছি ওকে এখন আমি তোমাদেরকে কোয়েশ্চেন করি যদি আমরা টাইম ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড নিয়ে কাজ করি তাহলে বস্তুটা কোথায় অবস্থান করবে এ বিন্দুর বাম এ বিন্দুর কি বাম পাশে নাকি ডান পাশে বলো দেখি যদি টি এর মান ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড নিয়ে কাজ করি 
বামে কাজ করবে তাহলে অবস্থানটা কি হবে বস্তুটা ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে তাই না আমরা বলতে পারি জি বস্তুটা ঊর্ধ্বমুখী মানে সে তখন উপরের দিকে উঠতেছে সর্বোচ্চ বিন্দুতে তখনও পৌঁছায় নাই এখন আমরা যদি টি এর মান মনে করো তিন সেকেন্ড নিয়ে কাজ করি তিন সেকেন্ড নিয়ে যদি আমাদের কাজ করতে বলে তখন বস্তুটা কোথায় অবস্থান করবে এ বিন্দুটার ডান পাশে অবস্থান করবে রাইট তখন বস্তুটার অবস্থান কিভাবে ব্যাখ্যা করবে বস্তুটা নিম্নমুখী মানে কি বস্তুটা সর্বোচ্চ বিন্দুতে পৌঁছে গেছে এখন নিচের দিকে সে নামতেছে এটার আরেকটা ওয়ে কি এটার আরেকটা ওয়ে গেছে ওয়ে হচ্ছে আমরা যখন টি এর মান ওয়ান পয়েন্ট জিরো ফোর সেকেন্ড নিয়ে ক্যালকুলেশন করবো তখন আমরা দেখবো ভি এক্স এর মান পজিটিভ আসছে এবং ভি ওয়াই এর মানও পজিটিভ আসবে এবং আমরা যখন টি এর মান তিন সেকেন্ড নিয়ে কাজ করবো তখন আমরা দেখবো ভি এক্স এর মান পজিটিভ আসবে এবং ভি ওয়াই এর মান নেগেটিভ আসবে তখন এখান থেকে বুঝতে পারবো যে ভি ওয়াই এক্স ভি এক্স পজিটিভ তার মানে বস্তুটা এক্স অক্ষে পজিটিভ দিকে মুভ করতেছে আর ভি ওয়াই পজিটিভ মানে কি ওয়াই অক্ষ বরাবর পজিটিভ তার মানে বস্তুটা ওয়াই অক্ষ বরাবর উপর দিকে যাচ্ছে সে এখানে বুঝতে পারবো বস্তুটা ঊর্ধ্বমুখী কিন্তু আমরা যদি টি এর মান তিন সেকেন্ড নিয়ে কাজ করি এই ম্যাথের জন্য তখন আমরা দেখবো ভি এক্স এর মান পজিটিভ আসবে পজিটিভ দেখে আমি বুঝতে পারবো বস্তুটা ডান দিকে গতিশীল বা ডান দিকে যাচ্ছে এবং ভি ওয়াই এর মান কত নেগেটিভ মানে কি বস্তুটা নিচের দিকে তার বেগ তার মানে বস্তুটা নেগেটিভ অক্ষের দিকে তার বেগ তার মানে বস্তুটা নিচের দিকে নামতেছে বুঝা গেছে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারবো এখন ওরা আমাদেরকে জানতে চেয়েছে যে এ বিন্দুতে বস্তুর অবস্থান ব্যাখ্যা করো টি ওয়ান হচ্ছে গিয়ে আমরা এখন এ বিন্দু মানে বুঝতে পারছি সর্বোচ্চ বিন্দু বা হাইয়েস্ট ম্যাক্সিমাম হাইটের যে বিন্দুটা ওই বিন্দুতে সময় হচ্ছে গিয়ে টু পয়েন্ট জিরো ফোর ওয়ান সেকেন্ড সো ইট ইস আওয়ার ডিউটি টু এক্সপ্লেন দ্য পয়েন্ট এ এখন এ পয়েন্ট এর এক্সপ্লেনেশন করতে হলে আমি তো হুটহাট করে তো বলতে পারবো না আমরা যেমন জানি টি এর এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ বিন্দু তখন আমি বলে ফেললাম যে ঊর্ধ্বমুখী কেন কারণ আমি জানি এটা সর্বোচ্চ বিন্দু এই বিন্দু এই টাইমের আগে হচ্ছে উপরে উঠবে এই টাইমের পর হচ্ছে নিচে নামবে বাট এক্স্যাক্টলি এই টাইমে কি হবে সেটা আমাদের বলতে হবে আমাদের সেটা ম্যাথমেটিক্স করে বের করতে হবে ম্যাথমেটিক্স আমরা কিভাবে করবো আমরা এই বিন্দুতে বেগের মান শিখ করি বেগের মান কি ভি ইকুয়ালস টু ইউ প্লাস এটি এখন ভি এক্স শূন্য হবে তার মানে এটা জিরো হয়ে যাবে বাকি থাকবে কত ইউ কস থিটা আমাদের ইউ এর মান হচ্ছে ফর্টি এখানে কস হচ্ছে গিয়ে থার্টি ডিগ্রি এটা কত হবে এটা হচ্ছে টোয়েন্টি রুট থ্রি মিটার পার সেকেন্ড ভি এক্স এর মান আসছে ওকে আমরা যদি এখন ভি ওয়াই এর মান হিসেব করতে চাই তাহলে কত হবে ইউ ওয়াই প্লাস জি ওয়াই টি জি ওয়াই মাইনাস আসবে আর ইউ ওয়াই এর বদল হবে ইউ সাইন থিটা মাইনাস জি টি ইউ এর মান হচ্ছে গিয়ে ফর্টি এখানে হচ্ছে গিয়ে সাইন থার্টি ডিগ্রি মাইনাস নাইন পয়েন্ট এইট আর টাইমের বদলে আমাদের বসাইতে হবে টু পয়েন্ট জিরো ফোর ওয়ান তাহলে এটা ক্যালকুলেশন আমরা করে দেখবো উনিশ দ্বিগুণে সরি নাইন পয়েন্ট এইট আমরা যদি মাল্টিপ্লিকেশন করি এটা নাইন পয়েন্ট এইট ইন্টু টু পয়েন্ট জিরো ফোর ওয়ান এটা যেটা আসবে অলমোস্ট টোয়েন্টি আসবে ওকে আর এখানে তো টোয়েন্টি আসছে আর এখানেও কত আসবে টোয়েন্টি আসবে ক্যালকুলেশন করে দেখব আমাদের ভি ওয়াই এর মান কত আসছে শূন্য মিটার পার সেকেন্ড এইটা বলতে আমরা কি বুঝবো ভি ওয়াই এর মান শূন্য আসছে তার মানে কি বস্তুটা ওয়াই অক্ষ বরাবর তার যে বেগ উপরে ওঠার জন্য তার যে বেগ এটা এ বিন্দুতে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে উপরে ওঠার জন্য তার তো একটা বেগের দরকার হয় ওই বেগটা হচ্ছে উপরে ওঠা এটা হচ্ছে ভি এক্সটা হচ্ছে ডান দিকে যাওয়ার জন্য বেগ আর ভি ওয়াইটা হচ্ছে উপরে ওঠার জন্য বেগ উপরে ওঠার জন্য বেগটা কত হয়ে গেছে শূন্য হয়ে গেছে এটা আমাকে বুঝাইতেছে যে বস্তুটা আর এ বিন্দু উঠার পর আর সর্বোচ্চ কি বললো যে এ বিন্দুতে তার আর উপরে উঠবে না তার মানে এখানে বস্তুটার যে বেগ সেটা হচ্ছে এই বিন্দুটাকে স্পর্শ যদি ড্র করি সেটা হচ্ছে কোন বরাবর হবে ঠিক এক্সাক্টলি এক্স অক্ষ বরাবর হবে তো এখানে যেহেতু ওয়াইয়ের মান শূন্য আসছে তার মানে আমি দেখতে পাচ্ছি শুধুমাত্র ভি এক্স আছে এবং সেটা শুধুমাত্র এক্স অক্ষ বরাবর কি আসে তাহলে এ বিন্দুর অবস্থান ব্যাখ্যা করো তাহলে এ বিন্দুর অবস্থানটা আমাদের রেজাল্টটা আমি কি লিখতে পারবো বলতে পারবো যে বস্তুটি আনুভূমিক বস্তুটি আনুভূমিক বরাবর গতিশীল আনুভূমিক বরাবর গতিশীল এটাই বুঝাচ্ছে যে বস্তুটা আনুভূমিক বরাবর গতিশীল মানে হচ্ছে যে ওই বিন্দুতে গিয়ে সে এখন অল্প ও ঠিক ওই সময়ের জন্য সে আনুভূমিক বরাবর গতিশীল আছে এরপর সে যখন আবার অভিকর্ষ পেয়ে যাবে তখন ঠিক পরের সেকেন্ডে সে আবার নিচের দিকে এভাবে নামতে শুরু করবে বুঝা গেছে 
তো যখন কখনো কোয়েশ্চেন এভাবে থাকবে যে ধরো একটা কোয়েশ্চেন বললো যে আমি একটা কোয়েশ্চেনটা অ্যারেঞ্জ করি তোমরা এটা ক্লিয়ার হয়েছ সবাই ক্লিয়ার হয়েছে এটা বোঝা গেছে আই থিঙ্ক ইয়াস এবার আমি একটা কোয়েশ্চেন করতেছি কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে গিয়ে মনে করো একটা কোয়েশ্চেন বললাম যে একটা বস্তুকে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে তিরিশ ডিগ্রি করে নিক্ষেপ করা হলো এখানে কোয়েশ্চেনটা আমি এভাবে লিখলাম ডট ডট বানে এতগুলো সময় লিখতে তোমার সময় নষ্ট হবে আমাদের বস্তুটি চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ড বেগে তিরিশ ডিগ্রি করে নিক্ষেপ করা হলো এটা এটা লিখলাম বস্তুটি বস্তুটি একটি দেয়ালের উপর দিয়ে বস্তুটি একটি দেয়ালের উপর দিয়ে আনুভূমিক বরাবর অতিক্রম করলো দেয়ালের আনুভূমিক বরাবর অতিক্রম করলো निक्षेप करा हलो वस्तु दे आनुभूमिक बराबर अतिक्रम कर मान कि देल छो देल मन कर देल अंकन करी এবং এইখানে একটা দেয়াল অঙ্কন করি আর একটা দেয়াল এ পাশে যদি অঙ্কন করি এটা দেখতে অনেকটা শহীদ মিনার মতো হয়ে গেছে বস্তুটা হচ্ছে ঠিক এইভাবে গিয়ে ঠিক এইভাবে পড়বে দেখো এই যে প্রথম দেয়াল এটাকে মনে করে দ্বিতীয় দেয়াল এটাকে মনে করি তৃতীয় দেওয়াল প্রথম দেওয়াল অতিক্রম করার সময় সে কিন্তু ঊর্ধ্বমুখী গতিশীল তৃতীয় দেওয়াল অতিক্রম করার সময় বস্তুটা নিম্নমুখী গতিশীল কিন্তু দ্বিতীয় দেওয়াল অতিক্রম করার সময় বস্তুটা কিন্তু আনুভূমিক বরাবর গতিশীল রাইট তো আমাদের এখানে বলেছে যে বস্তুটি একটি দেয়ালের উপর দিয়ে আনুভূমিক বরাবর অতিক্রম করলো এইটা আমাদেরকে বুঝাইতেছে যে এই দেয়ালটা এই বস্তুটার এই প্রাসটার যে সর্বোচ্চ উচ্চতা অতিক্রম করবে ওই উচ্চতার ঠিক মাঝ বরাবর ঠিক ওই বিন্দুতে দেয়ালটা অবস্থিত তার মানে বলতে বুঝতে পারছি আমি যেহেতু আনুভূমিক বরাবর গতিশীল তার মানে এই আনুভূমিক বরাবর গতিশীল এই কথার মাধ্যমে আমাদেরকে কোয়েশ্চেনে বুঝাইতে চাইছে বস্তুটি দেয়ালের ঠিক বস্তুটি ঠিক ম্যাক্সিমাম হাইট বরাবর ওই দেওয়ালটা অবস্থিত আছে তাহলে দেয়ালের উচ্চতাটা কি হবে বলো দেখি কিভাবে করবা দেয়ালের উচ্চতাটা পারবা কেউ তাহলে দেয়ালের উচ্চতা যেটা দেয়ালের উচ্চতা সেটা হবে এক্স্যাক্টলি এইচ হবে আমাদের সর্বোচ্চ উচ্চতার রাশিমালা এক্স্যাক্টলি এইচ হবে তাহলে এখানে হবে ইউ স্কয়ার সাইন স্কয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই लिखी चल्लिस डिग्री को निक्षेप कर लगभग निक्षेप कर ले बस्तुटर बस्तुटर सर्वोच्च उच्चता आनुमिक पाल्ला समान हो बुझा गया क्वेश्चन কত করে নিক্ষেপ করলে বস্তুটির আনুভূমিক পাল্লা এবং সর্বোচ্চতাটা কি হবে বস্তু কত করে নিক্ষেপ করলে বস্তুটির এইচ সমান সমান আর হবে ঠিক আছে এটা যদি কোয়েশ্চেন করে কত করে থিটা মানে আমাদেরকে জানতে চাচ্ছে তো আমাদের যেহেতু কোয়েশ্চেনে বলেই দিয়েছে সর্বোচ্চ উচ্চতা আর আনুভূমিক পাল্লা সমান নিয়ে আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে তো ডেফিনেটলি আমরা এইচ এগুলো শুধু আর সমাধান করার সময় লিখব এখানে এইচ এর যে সূত্র সেটা লিখবো এইচ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা ডিভাইডেড বাই কত 2g আর আর এর সূত্রে কি লিখবো u স্কয়ার sin 2 থিটা বাই g এইভাবে সমাধান করে আমরা দেখব u এর মান জানি g এর মান জানি আমাদের থিটার মানটা হিসাব করতে হবে ঠিক আছে এখন আমরা থিটার মানটা কিভাবে হিসাব করব দেখো এখানে u স্কয়ার u স্কয়ার ক্যান্সেল 
তারপর এখানে g এন্ড g ক্যান্সেল এই টুটা ওই পাশে চলে গেলে এই পাশে থাকবে হচ্ছে যে sin স্কয়ার থিটা আর এখানে হবে 2 sin 2 থিটা এখন আমরা কিভাবে করব কেউ কি বলতে পারবা এটা কি স্যার sin 2 থিটার সূত্রটা বসাই দিয়ে tan আনতে হবে এক্স্যাক্টলি পারফেক্ট তো sin 2 থিটার সূত্রটা কি আমরা জানি স্যার 2 sin থিটা cos থিটা 2 sin theta into cos theta. Great. Thale sin 2 is cos theta. Thale it out there. Sin 2 theta shudhama pikunum ito jakhon porba. Thakhon dekhte pa bomra. Sin 2 theta shudhut a 2 to a 2 a bodole. Ar sin 2 theta shudhut a 2 sin theta into cos theta. So eta kiju jakhon amar samadhan kuri. Sin is cos theta ekta. Ekhan dekhe ekta chole jabe. E 2 a 2 kato hove 4 hove. Thale ekhan e baki thakbe hoche ye shudhu matro sin theta. Ekhan e shudhu matro 4 thakbe. Ar ekhan e thakbe ke. कॉस थीटा एंड कॉस थीटा के पास हमने निये चले आशी ताहले कॉस थीटा ये पास चले गए लेकिन भाग हुए जावे भाग हुए शेटा हुए जावे कतो टेन थीटा आर ये पास था एक बे फोर ताहले थीटा अमरा इजीली कैलकुलेशन कोरे फिल्टे पर मो ओके कतो है टेन इन्वर्स फोर पौचत्तु दशमिक नौ छोए ये तक के ऑलमोस्ट अमरा Approximate to equal to 76. Basically, as to 75.96. To question an option, you did that. The 76, 77, 75. Almost 76 is not a good thing. Because I do the 75.96. Exactly. Definitely 75.96. Make a school. Buja got say. You are the mother rule number. Good deal. I can't bola. Our car. Okay. Question. I'm going to put a chapter. Is Jake on the guy. I think a question. Hope I can. Thank you. Bolo. Sir, question chilo. Bolo. Sir, who is the boss? Meaning, who is the boss? 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 Who is the আমরা সেখানে একটু দেখার চেষ্টা করি ওটা কিভাবে করব হ্যাঁ ওই ম্যাথগুলো আসে অনেক আসে তো মনে করো তুমি এটা হচ্ছে একটা আনুভূমিক বরাবর একটা ভূমি দেওয়া আছে সব সময় কি করব একটা চিত্র আঁকা ট্রাই করব প্রত্যেকটা ম্যাথ সমাধান করার সময় এটা মনে করো একটা বিল্ডিং আছে তুমি বিল্ডিং এর উপরে এখানে একটা দাঁড়িয়ে একটা বস্তুকে তুমি কিক করলা বস্তুটা কি হলো আনুভূমিকের সাথে তুমি ধরে নাও 30 ডিগ্রি করে নিক্ষেপ করলা ওকে বস্তুটাকে 20 মিটার পার সেকেন্ড বেগে নিক্ষেপ করলা তাহলে বস্তুটা কিভাবে ঘুরে গিয়ে মাটিতে সেভাবে পড়বে তাই না খেয়াল করে দেখো আমি যদি প্রাস নিয়ে কাজ করতাম তাহলে এখানে আসতো এখন খেয়াল করে দেখো তুমি যখন নিক্ষেপ করলা সে আনুভূমিক বরাবর এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে ডান দিকে তাই না x হচ্ছে ডান দিকে আর বস্তুটাকে তুমি এখানে নিক্ষেপ করেছো এখান থেকে নিক্ষেপ করেছো বস্তুটা কি নিচে পড়ছে তাই না বস্তুটা কোথায় সরণ তার সরণ বলতে আমরা কি বুঝব সরণ বলতে বুঝব কোথায় আছে কোথায় ছিল ওকে সে এখন মাটিতে আছে একটু আগে বিল্ডিং এর উপরে ছিল তাহলে সরণ কোথায় হয়েছে y এটা কোথায় সরণ হয়েছে নিচের দিকে না জি স্যার সরণ হয়েছে নিচের দিকে আমি কি অবিকর্ষ বলে বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করেছিলাম না তাই না স্যার আমি তার মানে g অবিকর্ষ বলে বিরুদ্ধে নিক্ষেপ করেছিলাম তাই g আমি উপরের দিকে নিক্ষেপ করেছিলাম এবং আমি কোন দিকে u কোন দিকে নিক্ষেপ করেছিলাম উপরের দিকে তাই না कारण हमारे U Y तो ऊपर दिखे काज कर बे एम उन तो ना जब हमें नीचे दिखे थ्रो कुछ हमें तो कौन कोना कोनी भावे थ्रो कुछ ताहले U Y तो कौन दिखे काज कर बे ऊपर दिखे ए बार जो जब हमें Y शूटर टे लिखी Y शूटर टे लिखी ताहले क्या हो बे U Y T प्लस हाफ G Y T स्क्वायर ओके ये तो जो जब हमें लिखी ख्याल कोरे देखो आर इकहन लिख बो हाफ जी टी स्क्वायर आर जी वाई जो है तो हमें ओबीको से बोलने बिल्डिंग निकल पड़े से ताले इकहन टॉटोमेटिक माइनस आज बे किंतु कथा अच्छे ए तीन टे डिरेक्शन के मैच कराया आमादर मैथ है सोमी करो ने डिरेक्शन गुला लिख तो होगे ख्याल करे देखो इकहने जी आर यू ए दुटा की कौन दिके क ग्रेविटी को था काज करे ओबी कोशो नीचे दिखे काज करे ऑल इन नीचे दिखे काज करे आमी कौन दिखे निकल पोची शेरा डजन मेटर शेरा तो मैं इखने यूटा बोल ची इन्तु शॉर्टन हुए चे नीचे दिखे 
অভিকর্ষ ত্বরণ কাজ করে কোন দিকে নিচের দিকে আর আমি নিচে বসে বসে থেকে উপরের দিকে তো খেয়াল করে দেখো এখানে ওয়াই এবং জি তারা হচ্ছে একই দিকে গতিশীল মানে একই ডিরেকশন একই ডিরেকশন হওয়ার কারণে আমি জি এর আগে যে চিহ্ন দিব ওয়াই এর আগে আমার একই চিহ্ন দিতে হবে তবে ইউ এর আগে চিহ্নটা ডিফারেন্ট হবে তো আমি যদি ওয়াই এর আগে পজিটিভ সাইন দেই তখন জি এর আগেও পজিটিভ সাইন দিতে হবে আর ইউ ওয়াই যেটা ইউ ওয়াই এটা মানে হচ্ছে ইউ সাইন থিটা এটার আগে আমাদের একটা নেগেটিভ সাইন নিয়ে কাজ করতে হবে তখন দেখব আমরা আমাদের ম্যাথটা সমাধান হয়ে গেছে আর যদি এভাবে মনে রাখতে সমস্যা হয় তাহলে আমি একটা ট্রিক্স আছে এটা কোনো সূত্র না ট্রিক্সটা আমি আমার সময় যেভাবে মনে রাখতাম ইন্টারমিডিয়েট থাকতে আমি যেভাবে মনে রাখতাম যে আমি মনে করতাম একটা বস্তু যেখানে নিচে পড়ে সে বস্তুটা এখানে আসা পড়ার কথা ছিল বা সেখানে পড়ে না এখানে নিচের দিকে চলে গেছে তো আমি তো সূত্রটা তো আমার যেটা ছিল আমি তো সেটা আগে লিখব ঠিক আছে আমার তো যে সূত্র ছিল সেটা তো আমার লেখার কথা যে ইউ ইকোস টু ইউ সাইন থিটা টি মাইনাস হাফ জিটা এটা তো আমার বেসিক সূত্র কিন্তু বস্তুটা নিচে চলে আসছে নেগেটিভ এক্সেসে চলে আসছে আমি যদি এটাকে এক্স অক্ষ বরাবর ধরি এটা যদি ওয়াই অক্ষ হয় তাহলে সে এক্স অক্ষে নিচে চলে আসছে এর কারণে ওয়াই এর মান নেগেটিভ নিয়ে কাজ করবো ওকে এরপর তুমি বোথ সাইডকে মাইনাস দিয়ে গুণ করে দাও তাহলে ওয়াই কত হবে মাইনাস ইউ সাইন থিটা টি প্লাস কত হবে হাফ জি টি স্কোয়ার এটা নিয়ে যখন কাজ করবা তখন দেখবো হান্ড্রেড পার্সেন্ট ম্যাথ মিলবে বুঝা গেছে যাচাই করা আচ্ছা ওই ট্রায়াল এক্সামে তোমার হচ্ছে তিরিশ মার্কের পরীক্ষা হবে থার্টি মার্কস এখন আমি ফিজিক্স নিয়ে কথা বলতেছি ওকে ফিজিক্স পরীক্ষা কোন দিন হবে সেটা আমরাও জানি না কিন্তু ফিজিক্সের হচ্ছে কি থার্টি মার্কের এক্সাম হবে ওকে অন্য সাবজেক্ট আমি বলতে পারবো না ফিজিক্সের থার্টি মার্কের এক্সাম হবে ফিজিক্সের চ্যাপ্টার থাকবে তিনটা কি কি থাকবে চ্যাপ্টার টু চ্যাপ্টার থ্রি এটা হচ্ছে গিয়ে কি ভেক্টর আর এমনি যেটা পড়ছি কাইনামেটিক্স বা গতিবিদ্যা ওকে এটা আমরা যে গতিবিদ্যা পড়তেছি ধরো এটাকে লিখলাম গতিবিদ্যা আর ফার্স্ট চ্যাপ্টার কি থাকবে ওই যে আমাদের ফার্স্ট চ্যাপ্টার ছিল না ভৌত জগৎ পরিমাপ পরিমাপের চ্যাপ্টার ছিল ভৌত জগৎ ও পরিমাপ প্রথম চ্যাপ্টার থেকে কোয়েশ্চেন হবে ঠিক আছে এখন প্রথম চ্যাপ্টার তো পড়ানো হয় নাই হয়েছে পড়াই তো নেই পড়েছি নাকি বলো প্রথম চ্যাপ্টারের ওপর আমরা একটা সাজেশন তৈরি করতেছি সবাই মিলে ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে শুধুমাত্র ওই সাজেশনটা তোমাদেরকে আমরা দিয়ে দিব প্রত্যেকটা ক্লাসে শুধু ওই সাজেশনটা পরে আসলেই হবে পুরো চ্যাপ্টার পড়ার দরকার নেই বোঝা গেছে প্রথম চ্যাপ্টার সম্পর্কে আমি কি বলেছি স্যার ওই এটা স্যার কবে দিবেন এটা আমরা তৈরি হয়ে গেলে দিয়ে দিব তবে এমন সময় দিব না যাতে করে তুমি পরীক্ষার জন্য একদম সময় না পাও তার আগ পর্যন্ত তোমরা চ্যাপ্টার 2 এবং চ্যাপ্টার 3 प्रिपरेशन নিতে থাকবা আর প্রথম চ্যাপ্টার থেকে কখনো সিকিউ হয় না বোর্ডে ঠিক আছে বোর্ডে এম সি কিউ হয় এবং তোমরা যদি চাও যে বোর্ডে যেই এম সি কিউ গুলা হয়েছে প্রথম চ্যাপ্টার থেকে সেগুলো বাসা করতে পারো ঠিক আছে আর হ্যাঁ হ্যাঁ অনলাইন এক্সাম এম সি কিউ হবে এবং বেশি বেশিরভাগই ম্যাথ থাকবে থার্টি মার্কের মধ্যে বেশিরভাগই ম্যাথ থাকবে এবং গ্রাফ থেকে কোয়েশ্চেন হবে ঠিক আছে বর্ণনামূলক কোয়েশ্চেন টাইম কি থার্টি মিনিট স্যার হ্যাঁ টাইম থার্টি মিনিট কুয়েন্টি ফাইভ ঠিক আছে বইটা যে এমসিকিউ গুলো আছে ক্যালকুলেটর নিবা সাথে সাথে করে ফেলবা অল্প জায়গার মধ্যে খুব দ্রুত করে ফেলবা তাহলে প্র্যাকটিস হবে কারণ মনে হয় না একদিন একটাই হবে কারণ সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা চলতেছে তো তা না হলে ওয়েবসাইটের উপর একটা বিশাল ঝামেলা হবে তখন দেখবা কোর্স পরীক্ষা দিতে ঢুকতেই পারতেছো না পরীক্ষার হলে সেটা হবে আবার ওকে আর তাছাড়া আমরা তো নেক্সট ক্লাস করব তারপরেও আমরা তো পরীক্ষাতে দেরি আছে আমরা তো কথা বলবো আর গতিবিধি চ্যাপ্টার আমরা এই পড়লাম নেক্সট চ্যাপ্টার নেক্সট ক্লাস থেকে আমরা চ্যাপ্টার থ্রি পড়ব এবং গতিবিধি চ্যাপ্টার আজকের কোনো পিডিএফ থাকবে না আমি পূর্ববর্তী কোনো একটা ক্লাসের পিডিএফ দিয়ে দিব এবং তোমরা ভিডিওটা দেখে এইগুলো একটু বোঝার ট্রাই করবা মনে থাকবে 
ओके तो आज के हमारे क्लास टाइम में इतना ही शेष करी तो हमारा सब एक भालो थे को नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह बस हमारे मुताबिक देखा होगा अल्लाह हाफ़िज़ सलामुअलैकुम सर सलामुअलैकुम